Lettre 226 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à l'abbé Chevignard et datée du 7 avril 1905. Misericordias Domini in Eternum Cantabo Monsieur l'abbé, notre révérende mère n'étant pas libre ce soir, me charge de venir à vous afin que vous receviez un petit mot du Carmel qui vous dise combien il vous est uni en ce grand jour. Pour ma part, c'est jusqu'au fond de mon âme, là où habite l'Esprit Saint, que je me recueille et que je me retire. Je lui demande à cet esprit d'amour qui pénètre tout, même les profondeurs de Dieu, de se donner surabondamment à vous et d'irradier votre âme afin que, sous la grande lumière, elle aille recevoir l'onction du Saint dont parle le disciple de l'amour. Avec vous, je chante l'hymne d'action de grâce et je me tais pour adorer le mystère qui enveloppe tout votre être. C'est la Trinité entière qui se penche et s'incline sur vous pour faire éclater la gloire de sa grâce. Notre révérende mère me charge de vous dire qu'elle est très heureuse que vous ayez choisi notre chapelle pour célébrer votre première messe et que le vendredi à 8 heures, nous serons avec vous à l'autel du Dieu Charité. Pour ma part, mon bonheur sera grand, je vous assure, et mon union profonde. Adieu, monsieur l'abbé. Au soir de cette fête du précieux sang, je me mets avec vous sous l'effusion divine, afin que notre Christ nous garde, saint, et s'entache en sa présence, dans la charité. L'apôtre nous le dit, c'est le grand vouloir de Dieu, puisse-t-il se réaliser en nous. Sœur Élisabeth de la Trinité